Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Có lẽ ai cũng biết, Thái Bình là quê hương của nhiều ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Uyên Linh, Thanh Thảo, Sơn Tùng MTP. Nhưng liệu bạn có biết, vùng đất này cũng là nơi sản sinh ra nhiều thế hệ phù thủy cao niên đắc đạo, nổi tiếng khắp cả nước, từ cả đời vua lý. Ở Thái Bình còn tồn tại ngôi làng phù thủy. Bên cạnh đó, vùng đất này còn khá nhiều điều độc lạ như những điều nhảy đám cưới, ngôi nhà chết chóc mà bất cứ ai không dám vào. Để biết thêm Thái Bình còn điều gì độc lạ, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 15 điều độc lạ tại vùng đất Thái Bình khiến người Việt ngưỡng mộ nhé! 15. Ngôi làng phù thủy Từ trước đến nay, hình tượng phù thủy luôn gắn liền với sự quỷ dị, ma quái. Thậm chí, trong các câu chuyện cổ tích ngày xưa, những mụ phù thủy còn để lại nhiều nỗi sợ cho trẻ em. Thế nhưng, một ngôi làng tại Vũ Thư, Thái Bình lại tự hào và nổi danh như cồn với danh xưng ngôi làng phù thủy duy nhất của vùng, có lẽ là của cả nước. Theo ông Bùi Đức Chính, chủ tịch mặt trận xã, trước vùng này có rất nhiều thầy địa lý, họ đều là những thầy cao tay, nhưng trước khi chết đã không truyền lại cho ai, nên số lượng đã giảm đáng kể, chỉ còn lại chục người nổi tiếng. Từ ngàn xưa, vùng đất này đã là cái nôi của những thầy địa lý, phong thủy. Từ thời vua Lý Thanh Tông, Đỗ Đô là một trong những đạo sĩ tinh thông pháp thuật của đạo pháp Hoàng Giang, được triều đình mời về tham dự triều chính, thậm chí là phong ông là đạt mạng thiền sư. Ông Liễn, một trong những vị sư cả cho biết, thuộc phù thủy không có gì xấu, sư tổ truyền lại các phép chủ yếu là để trị bệnh, trị thủy, cầu an, cầu mưa. Nhưng ngày xưa, các thầy cạnh tranh nhau nhiều nên đua nhau luyện bùa chú và nuôi âm binh. Nhưng việc này như một con dao hai lưỡi, sau nhiều sự việc thương tâm, đã không còn nhiều thầy nuôi âm binh và đa phần là để làm việc tốt. mười bốn đám cưới thái bình trong các dịp đám cưới các cặp đôi luôn muốn tạo ra những bầu không khí vui vẻ nhất trong ngày trọng đại của mình do đó mà không bao giờ có thể thiếu những màn giao lưu âm nhạc với các vị khách mời từ nhà trai cho đến nhà gái ai cũng quậy hết mình khi nhạc nổi lên từ những vũ đạo đẹp mắt cho đến các điệu nhảy điện giật điệu nhảy thoát vị địa đệm nhưng nhảy bàn cả tính mạng thế này thì chắc chỉ có ở thái bình Hành cuộc sống của anh cũng đang kêu gào lắm Còn bác gái áo xanh Có lẽ cũng đang ra tín hiệu SOS Với màn trình diễn ấn tượng này Mười ba Ngôi làng chết cháu Mặc dù nhà cửa khang trang nhưng ngôi nhà tại Thái Bình này lại không một bóng người, quan cảnh hoang tàn đến rợ người. Sự việc bắt đầu khi một người con trong gia đình di dời ngôi miếu nhỏ để dựng nơi ở. Kể từ đó, mấy chục con gia súc gia cầm trong nhà bắt đầu lan ra chế không lý do. Bên cạnh đó, khi ngôi miếu thờ bị phá, người trai cả trong nhà đột nhiên ngã bệnh. Khi em trai chuẩn bị đổ mái nhà mới, người anh lập tức rú lên và co giật, được đưa đi cấp cứu, nhưng qua đời sau vài ngày. Một tháng sau, người cha cũng coi giận mà qua đời. Trong ngày cũng 100 ngày của ông, hàng chục con người đến viếng, đã đột ngột lan ra đất, miệng sủi bọt, con thân thì coi giận, được đưa đi cấp cứu, nhưng có vài người không qua khỏi. Trước sự ra đi hàng loạn này, chính quyền đã có sự can thiệp. Nhưng pháp y đến nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cho câu chuyện thương tâm. Hàng xóm thái cảnh tang thương này vừa buồn vừa sợ hãi. Nhiều người đã mời thầy cũng về, nhưng hàng trăm thầy có đến thì hàng trăm người phải bỏ chạy. Dân làng và những con cháu còn sống trong gia đình cũng nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm này. Có người về nhà ngoại, có người vào hàng trong nam, không bao giờ dám trở về nữa. 12. Ngôi làng nhiều tỷ phú nhất Việt Nam Tại Thái Bình, có một nơi được gọi là làng mẹo. Đây là vùng đất rồng thiên, sản sinh ra rất nhiều tỷ phú tóc đầu Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến có lẽ là ông Vũ Quang Hội, chủ tịch của Biteco, người xây nơi một trong những tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ ông Hội, mà làng mèo còn rất nhiều vị đại gia, tỷ phú khác, như đại gia Trần Văn Sen, người đã chi số tiền hàng chục tỷ để xây nên nhà thờ tổ họ Trần Bề Thế, với các tượng thờ được giác vàng 4 số 9. Được biết, hầu hết người dân làng mẹo đều theo nghề dệt truyền thống, với hơn 100 công ty về ngành dệt, doanh thu hơn 700 tỷ đồng trên năm, với nguồn thu nhập khủng, hơn một nửa dân làng đã là tỷ phú, 
với những biệt thự nguy nga, lộng lẫy theo phong cách châu Âu, bề thế như cung điện, xe sang xế xỉn ra vào thường xuyên. Dù nước vắt là thế, nhưng tỷ phú làng mẹo thường rất kiến tiếng và rất ít phô trương tài sản của mình ra ngoài. Mười một, chết cũng phải đóng thuế. Gia đình có người mất đã là một niềm đau thương, nhưng cuộc sống này lại có những người vô tâm, cả gan làm ăn trên chính những con người đã khuất. Đường Nhuệ là tên tuổi khét tiếng tại Thái Bình. Hành cùng ban đảng của mình đã nhiều lần ham, chèn ép công ty tang lệ dừng hoạt động. Để nhóm của Đường Nhuệ độc quyền làm dịch vụ hòa tán tại Thái Bình. Theo đó, hành yêu cầu mỗi khi có gia đình đến đăng ký phải nộp hẳn 500.000 đồng cho mỗi người mất. Hành động tán tặng lương tâm này đến cuối cùng cũng bị đưa ra truy tố và xét xử. Tuy nhiên, hành động thản nhiên tươi cười vãi tay chào của Đường Nhuệ khi bị áp giả lên xe khiến những người cảm thấy bức xúc. Liệu rằng hành có thật sự nhận ra cái sai của mình hay không? 10. Biển vô cực Không cần phải đi đâu xa, Việt Nam mình vẫn có rất nhiều cảnh đẹp mà có lẽ các bạn chưa bao giờ biết tới. Chẳng cần phải đến cánh đồng muối, Sala de Uini, Bolivia để chụp hình với biển vô cực. Hãy đến với Thái Bình, bạn sẽ có ngay những bức hình vô cùng lộng lẫy và đẹp mắt. Đây là một địa điểm mới nổi cực kỳ thu hút giới trẻ gần xa. Nếu có thời gian, hãy ghé đây một lần và làm vài tấm ảnh cực chiêu nhé! 9. Làng gà trống nuôi con Gà trống nuôi con là hình ảnh những gia đình thiếu đi hình bóng của những người mẹ. Tuy nhiên, hơn 500 hồ trong làng, quanh năm chỉ có bóng người đàn ông và trẻ nhỏ, thì mới lần đầu nghe đến các bạn à. Tại xã Đông Tân, hơn 3 phần tư số phụ nữ của làng là đi xuất khẩu lao động. Có gia đình vợ chồng cưới nhau hơn 20 năm, nhưng chỉ mới ở với nhau được vài năm đầu, đến khi còn chập chững đi. Ngoài những người đàn ông ở nhà thay vợ gánh vác mọi thứ, từ chăm con đến cả chăm ông bà hai nhà nội ngoại. Có nhiều người đi rồi về, nhưng hoàn cảnh khó khăn lại chẳng mai chóc đi tiếp, để chồng và con lại tiếp tục chăm sóc lẫn nhau. 8. Thượng Tết Kiều Thái Bình Với nhiều công ty, họ có rất nhiều hình thức để thượng Tết, như tiền, quà tặng đắt tiền như xe, điện thoại. Nhưng một công ty doanh nghiệp tại Thái Bình, dù không phải phần quà quá hoa mỹ, chỉ gạo, thùng mì, một vài gia vị cần thiết cho gia đình, nhưng lại được lòng rất nhiều nhân viên. Bởi phần quà không chỉ được đóng gói một cách bài bản, và chính công ty cũng cho người sắp xếp, cột sạn trên xe của công nhân. Để họ không phải khề nệ mang vác khi đi về, hình ảnh dàn xe máy đưa cột quà đẹp mắt đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Đúng là của cho không bằng cách cho. 7. Cho vợ vay thoát nghèo khi nhận được phản ánh và thanh tra vào cuộc kiểm tra ra soát tháng 10 năm 2018, người ta mới phát hiện nhiều tình trạng cho vay vốn xa mục đích và áp dụng xa đối tượng. Theo đó, mặc dù có chồng là chủ tịch ủy ban nhân dân phường, nhà cửa khang trang, nhưng đơn xin vay vốn của bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt vẫn được chồng phê duyệt với mức vay 50 triệu đồng. Nhiều trường hợp cán bộ, công nhân viên chức đều có kinh tế gia đình ổn định, thu diện khá giả tại địa phương, nhưng cũng được xét duyệt với dạng vay thoát nghèo. Sau khi phát giá, những số tiền truy xa mục đích đã được thu hồi và những người có liên quan đều không thoát khỏi sự khiển trách. 6. Nuôi thỏ Nông dân của tỉnh Thái Bình có một phương thức nuôi thỏ cực kỳ độc lạ, chính là mở nhạc trữ tình cho chúng nghe. Được biết, anh Phạm Văn Quyền đã từ bỏ công việc lái tàu du lịch để về quê trang thỏ. Thấy nghề có tiềm năng phát triển, anh đã mạnh tay chỉ trăm triệu để mở rộng trang trại của mình. Nhờ đầu tư bài bản, hệ thống nuôi nhốt sạch sẽ, đạt chuẩn, cùng dàn âm thanh chắc lừ và hợp gu mà đàn thọ của anh ngày càng phát triển tốt, lợi nhuận thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng. 5. Đặc sản kinh dị Thái Bình Quê bạn có đặc sản gì? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đến đất Thái Bình, khi hỏi về đặc sản, hãng bà sẽ được giới thiệu ngay món bánh cây nước danh, đây là món bánh truyền thống của người dân nơi đây, với đồ dẻo, ngọt vừa phải, gạo nếp, lạc vừng dậy mùi, được rất nhiều người yêu thích. Ngoài bánh cấy, một số người dân Thái Bình cũng sẽ giới thiệu cho bạn những món ăn có phần kinh dị một chút, như món bò xiết xào này. Họ sẽ bán những con bò còn đang đậu trên cây, cho ngâm vào thau nước. Sau đó là vạch cánh mà bắt đầu chế biến như một món ăn thông thường. Với những người từng thưởng thức 
thì đều khen bọ béo ngại và giòn tan. Tuy nhiên khi bác bọ, cần cẩn thận bởi những tia nước bắn ra từ con vật này rất nguy hiểm. Nó có thể khiến người bị bác bỏng nếu bị nước bắn vào. bốn làng vườn bắc thuận đến với thái bình du khách sẽ luôn cảm nhận được những vẻ đẹp của một miền quê thanh bình và trù phú cách trung tâm của thái bình khoảng 13 km từ nhiều năm qua làng vườn bắc thuận đã nổi tiếng là một trong những vùng đất có cây cối xanh mát bốn mùa cùng với hương thơm trái ngọt quanh năm từ xưa đến nay người dân nơi đây vẫn duy trì truyền thống của ông bà từ xưa đó là sinh tồn bằng nghề làm vườn nên đây trở thành nghề truyền thống của làng có lẽ vì thế mà nơi đây mỗi gia đình đều sở hữu một vườn cây rất rộng từ cây cạn cho tới cây ăn quả. Cây thế được uống, tỉa rất tỉ mỉ và công phu, thậm chí nhiều nhà còn dựng cổng bằng chính những hàng cây của nhà. ba Vụ án kỳ lạ Về với Thái Bình, bạn sẽ được nghe về những vụ án cực kỳ độc lạ mà không ai có thể nghĩ ra, thậm chí là cả trên phim. Cuối tháng 10, 2022, một tên ác nhân đã chọn một hũ hài cốt mới vừa được chôn cắt ít lâu, sau đó nhân tiền tống tiền người nhà lên đến 300 triệu đồng. Sau khi xác minh, công an đã xác nhận phần mộ đã bị đụng chạm và nhanh chóng điều tra ra thủ phạm. Mọi người xung quanh đều tỏ ra bất bình với hành động này. Dù có túng thiếu thế nào, cũng không thể đồng chạm vào người đã khuất như thế. Ở một trường hợp khác, để vay tiền, một người cha đã dàn cảnh con gái của mình bị bắt cóc. Sau đó lấy cớ đi mượn bạn bè người thân số tiền lên đến 200 triệu đồng. Nhưng có vẻ chẳng được bao lâu bởi người nhà đã nhanh chóng báo cảnh sát khiến sự việc vỡ lỡ. Hai, nghề kỳ lạ. Bạn có tin là những bọng nước xanh lè lại cho ra doanh thu cả tỷ đồng mỗi tháng được không? Đây là những sinh khối tảo được người dân ưa chuộng để làm thức ăn cho cá, tôm giống. Nhận thấy được tiềm năng của nghề tảo bởi tảo dễ nuôi trồng, tốc độ sinh trưởng nhanh. Ông Nguyễn Đốc Ngữ tìm hiểu về quy trình kỹ thuật và phương thức nuôi cấy. Sau gần 5 năm đến nay, cơ sở ươm vi tạo của ông cũng có quy mô sản xuất hàng tấn vi tạo mỗi năm. Trung bình mỗi năm, cơ sở của ông cũng sản xuất được hơn 3 tấn vi tạo, làm thức ăn cho các trại ươm giống thủy hải sản. Với giá bán luôn giữ ở mức ổn định trên dưới 1 triệu đồng 1 kg, doanh thu cơ sở nuôi cấy vi tạo của ông Ngữ mỗi năm luôn ở mức 3 tỷ đồng. một Làng Thái Thụy Nếu nói về ngôi làng đẹp nhất thế giới, người ta sẽ nói đến làng Bronby hay ngôi làng bầu dục Copenhagen ở Đan Mạch. Nhưng bạn có biết tại Thái Bình, Việt Nam cũng có một ngôi làng đẹp không kém gì quốc tế? Nằm giữa cánh đồng là làng Thái Thụy của Thái Bình. Sau khi quy hoạch, làng mang màu diện mạo bàn cờ vô cùng đẹp mắt. Giữa cánh đồng ruộng lúa xanh mướt là khu nhà mái đỏ, đường đi tạo ra những ô chữ nhật đều đại. Các gia đình đều có sân, vườn, ao nước. Ngay cả ruộng lúa cũng được quy hoạch những đường rãnh song song chạy tiết, một mô hình mà kể những người khó tính cũng phải vỡ oa. Bên cạnh cảnh quan ngất ngây, làng Thái Thủy còn là mệnh danh là nơi học rộng độ cao, có vỏ công vay nghiệp để đời, sản sinh ra nhiều nhân tài của nước Việt từ xưa đến nay, như hình bộ thường thư Nguyễn Công Định, tiến sĩ Phạm Thế Hiển, cùng nhiều tên tuổi khác, một nơi đất lành chim đậu để tìm muôn đời. Bạn nghĩ sao về những điều độc lạ ở Thái Bình? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!